আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু আসসালামু আলা রসুল্লাহ আম্মা বাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সারা দুনিয়ায় একটি মহামারী খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে এই মহামারীর কারণে এই পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলি এই পৃথিবীর পরাশক্তিগুলি রীতিমতো এই মহামারীর হাতে নাকানি চুবানি খেয়েছেন সঙ্গত কারণেই এই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির বড় বড় শহরগুলি ইতোমধ্যেই লকডাউন করা হয়েছে এবং এই পৃথিবীতে প্রায় দুই লক্ষ তিরিশ হাজার মানুষ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সারা দুনিয়ায় প্রায় দশ হাজার মানুষ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন সঙ্গত কারণেই বলা যায় যে সারা দুনিয়া একেবার অচল হয়ে গেছে আর তারই ধারাবাহিকতায় এই পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলিতেও এই মহামারী থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য যতগুলি মসজিদ আছে এই মসজিদগুলিতে গিয়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলি অমুসলিম দেশগুলিতে যত মসজিদ আছে বলা যায় সকল মসজিদই এখন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আর এটি নিয়ে আমরা যারা মুসলমান আছি আমাদের মধ্যে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে যে একটি মহামারীর কারণে আমরা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারব না মুসলমানদেরকে কি এই মসজিদ বন্ধের মাধ্যমে আল্লাহ বিমুখ করা হচ্ছে কি না ইসলাম বিমুখ করা হচ্ছে কি না নামাজ বিমুখ করা হচ্ছে কি না ইত্যাকার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের মুসলিমদের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে আর তারই ধারাবাহিকতায় আপনারা জানেন যে মিডিল ইস্টের দেশগুলিতে প্রথমত জুমার নামাজ এবং অক্তিও নামাজগুলি মসজিদে গিয়ে পড়া যাবে না এই মর্মে প্রত্যেক মসজিদেই আজান হচ্ছে কিন্তু হাইয়া আলা সলা এর জায়গায় সল্লু ফি বুয়তিকুম সল্লু ফি বুয়তিকুম অর্থাৎ তোমরা ঘরে নামাজ আদায় করো এই বাক্যের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মসজিদ থেকেই ঘোষণা করা হচ্ছে যে তোমরা কেউ মসজিদে আসবে না ঘরেই নামাজ পড়ে নাও অথচ মসজিদুল হ্যারামাইন অর্থাৎ মক্কাতুল মোকাররমা এবং মদিনাতুল মোনাওয়ারা এই দুটি মসজিদ ছাড়া বলা যায় মিডিল ইস্টের সকল মসজিদ বন্ধ করা হয়েছিল গত সপ্তাহেই শুধুমাত্র এই দুটি মসজিদ খোলা ছিল কিন্তু আজকে বিশে মার্চ দু সময় টেলিভিশনের অনলাইন পোর্টালে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ মসজিদুল হারাম ও নববী এই সময় টেলিভিশনের রিপোর্টটি হুবহু আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই করোনা প্রতিরোধে এবার সৌদি আরবে মসজিদুল হারাম ও মসজিদ নববীতেও জুমা সহ সব ধরনের নামাজ স্থগিত করা হয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মক্কা মদিনার ঐতিহ্যবাহী এই দুই মসজিদ এর আগে সারা দেশের মসজিদে নামাজ আদায় স্থগিত করা হয় করোনা প্রতিরোধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে জানিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে গত মঙ্গলবার হেরেম শরীফ ও মসজিদে নববী ছাড়া পুরো সৌদি আরবের সব মসজিদের নামাজ আদায় বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ এবার ওই মসজিদ দুটিও বন্ধ ঘোষণা করা হলো। এতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে জমা সহ সব ধরনের নামাজ এদিকে করোনা মোকাবেলায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি বাদশাহ বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে বর্তমান সময়কে পুরো বিশ্বের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় বলে তিনি উল্লেখ করেন সৌদি আরবে এ পর্যন্ত করোনায় কারো মৃত্যু না হলেও আড়াইশরেও বেশি মানুষ কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে এতে 
স্থানীয়দের পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীরাও আতঙ্কে আছে এখন এই যে পৃথিবীর সকল মসজিদ বলা যায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এই পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দুটি মসজিদ মসজিদুল হারাম আইন বন্ধ ঘোষণা করা হলো এই দুটি মসজিদ বন্ধ ঘোষণা করার পরে আসলে মুসলমানদের মনে আরও বেশি মাত্রায় মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে আসলেই কি মুসলমানেরাও অমুসলিমদের অনুসরণ করা শুরু করলো কি না এই যে একটি মহামারীর কারণে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো এই সিদ্ধান্তটা আদৌ ইসলামের সাথে কোরআনের সাথে হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক কি না এ বিষয়ে প্রথমেই আমরা জানার চেষ্টা করব যে ইসলামে আদৌ সংক্রমিত রোগ বলে কিছু আছে কি না এই যে একজনের শরীর থেকে আরেকজনের শরীরে একটি রোগ সংক্রমণ হয় এ ব্যাপারে ইসলাম কি বলে সই মুসে বর্ণনা আসছে যে এক ব্যক্তি কুষ্ঠ শ্বেত অথবা এই চাইফের কোনো একটা রোগ আক্রান্ত ছিল আর তখন এই সমস্ত রোগ হয়তো সংক্রমণ হতো এরকম কোনো রোগ ছিল তিনি সে ব্যক্তি বায়াত নিতে আসার পরে দূরে থাকা অবস্থাতে একজন লোককে পাঠিয়ে বললেন যাও তাকে বলে দাও সে যেন চলে যায় তার বায়াত নেওয়া হয়ে গেছে তার মানে সে লোকটি সাধারণ মানুষের সাথে যেন না মিশে আপনারা নিশ্চয়ই বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেমে দিন শায়েখ আহমাদুল্লাহর বক্তব্য শুনছিলেন তো এতে প্রমাণিত হলো যে ইসলামে সংক্রমিত রোগের অস্তিত্ব রয়েছে আর এই সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাটাই ইসলামের বিধান এখন এই যে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করা হলো ইভেন মসজিদুল হারামাইনেও নামাজ পড়া বন্ধ করে দেওয়া হলো তার মানে হলো সেখানে জমাও হবে না তাওয়াফ হবে না উমরা হবে না কোনো কিছুই হবে না মসজিদটা টোটালি বন্ধ ঘোষণা করা হলো এ ব্যাপারে আসলে আমাদের মনে যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাপারে আসলে ইসলামের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না এই সিদ্ধান্তটা কতটুকু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এ ব্যাপারে আবারও আমরা শায়েখ আহমাদুল্লাহর কাছেই ফিরে যাচ্ছি জাহা রসুল করিম সাদাসাম বিশেষ পরিস্থিতিতে মসজিদে আসা বন্ধ করা অথবা মসজিদ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখে যার যার বাসে সালাত আদায় করার বিষয়টিকে অনুমোদন দিয়েছেন আপনারা নিশ্চয়ই শায়েখ আহমাদুল্লাহর মুখেই শুনেছেন যে এমন কোনো মহামারী যদি আসে যে মহামারীর কারণে যদি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটা বিপজ্জনক হয় এবং মসজিদে গেলে আমার রোগ থাকলে সেই রোগটা মুসল্লিদের মাঝে সংক্রমিত হতে পারে অথবা অন্য কোনো মুসল্লির থেকে আমার মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে এমন রোগের ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন এবং এমন পরিস্থিতিতে বরং মসজিদে যাওয়া জায়েজ নাই লা দরারা ও লা দেরারা কারোর ক্ষতি করার কোনো সুযোগ নাই অতএব মসজিদে আসার মাধ্যমে যদি কারোর ক্ষতি হয় তাহলে তার জন্য মসজিদে আসা বরং গুনাহের কথা এবং না জায়েজ ইসলামের শরীর দৃষ্টিকোণ হলো এটা আর সম্পূর্ণভাবে মসজিদ বন্ধ করে রাখা সাময়িক সময়ের জন্য যার যার বাসায় সালাত আদায় করতে বলা এটাও ইসলাম শরীর দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যদি ক্ষতিটা এমন হয় যে সবার মধ্যে সেটা সবাইকে আক্রান্ত করতে পারে এরকম যদি হয় তাহলে সে সুযোগ রয়েছে এই কথাটা তিনি বোঝানোর জন্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এখন আমরা চলে যেতে চাই এ ব্যাপারে বাংলাদেশের ওলামা মাসায়েক কি বলেন অবশ্য সকল ওলামা মাসায়েকের বক্তব্য তো এখানে শেয়ার করা যাবে না আমি শুধু বাংলাদেশের একজন বক্তা মুফতি নোমান কাসেমের একটি বক্তব্য শুনেছি যেখানে তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া বন্ধ করার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন বলা যায় তিনি মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া নিষেধ করলেই তাদের বিরুদ্ধেই তিনি হুঙ্কার দিয়েছেন তাহলে চলুন আমরা তার বক্তব্যটি শুনে আসি কোন জালিম শাহী যদি আমাদেরকে করোনার দোহাই দিয়ে বলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবে না আমরা তাদের কথা মানবো না আপনারা নিশ্চয়ই তার বক্তব্য শুনেছেন তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন কোন জালিম শাহী যদি করোনার দোহাই দিয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে নিষেধ করে তাহলে সেই নিষেধ আমরা মানি না মানবো না মানি না মানবো না মানি না মানবো না এখন এই জাতীয় কথাবার্তা এই জাতীয় বক্তব্য দেওয়া তার আদৌ উচিত হয়েছে কি না তিনি কি বুঝে শুনেই বক্তব্য দিয়েছেন তিনি কি কোরআন এবং হাদিসের তথ্য জেনেই বক্তব্য দিয়েছেন নাকি তার জ্ঞানের অপরিপক্কতা আছে বিষয়টি আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম